இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட உண்மையிலேயே நீங்கள் யார் அது பற்றிய சில மிக மிக முக்கியமான தகவல்களை பற்றி உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் உலகத்தில் இருக்க பிரச்சனைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் தீர்ந்து போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ எனக்கு கவனத்திற்கு வந்தது அது என்ன வீடியோ அப்படின்னா அந்த வீடியோனுடைய லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் அந்த பின் பண்ண கமெண்ட் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்க போகிறேன் அந்த லிங்க்கை அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது அந்த வீடியோ அது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் அது லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால புரியும் ஆனால் அதனுடைய சுருக்கத்தை இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் நீங்கள் ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் அவங்க அவங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல அது என்ன அப்படின்னா அந்த வீடியோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆஸ்டின் அப்படின்னு ஒரு டவுன் இருக்கு பெரிய டவுன் அது தலைநகரம் இதனுடைய தலைநகரம் டெக்சஸ் மாநிலம் டெக்சஸ் மாநிலங்கிறது அமெரிக்காவில் ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு மாதிரி சரி அந்த இதில் ஒரு பெண் அவன் ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்ட்னால் காதலன் இல்லை பாய் ஃப்ரெண்ட்னால் அந்த ஊரில் வந்து ஃப்ரெண்டு பட் பொ பொண்ணு இல்லை பையன் அந்த அப்படி அந்த லெவலில் தாங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்கிறது சரி அவங்கெல்லாம் ஒரு நாள் ராத்திரியில் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க ரூமில் எல்லா பேரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சரி ட்ரிங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பாருக்கு போயிருக்காங்க பார்க் பார்னால் அந்த ட்ரிங்க்லாம் வைக்கிற மாதிரி அது கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஜாலியாக வச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா அந்த ஊரில் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கவங்க அங்கே போயிருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை அந்த அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலாட்டா வந்து அந்த பொண்ணு வந்து அடுத்த கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்டுருச்சு தலையில் அடிபட்ட பட்டோடனே மயக்கம் விழுந்துட்டாங்க போலீஸை கூப்பிட்டு அப்புறம் எமர்ஜென்சி கூப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அம்மாலாம் வந்துட்டாங்க ஏன்னா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அம்மாவை கூப்பிட்டு அவங்களுடைய உதவியோட ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்துட்டா அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒன்றுமே அப்படி அப்படி செத்த போன மாதிரி கோமாவில் இருந்திருக்காங்க திடீர்னு மூமெண்ட் பாடி மூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணுடைய பா உடம்பு உடனே பக்கத்தில் இருந்த அந்த ரூமில் வெயிட் பண்ணிக்கிற நான் அவங்க அம்மா டாக்டர் உடனே போய் கூட்டி வந்து டாக்டர் டாக்டர் இந்த மாதிரி பொண்ணு வந்து அசைகிறா அப்படின்னு அவங்க வந்து டாக்டர் வந்து எல்லாத்தையும் பரிசோதனையெல்லாம் பார்த்துட்டு பரிசோதனை பண்ணி அந்த பொண்ணு நல்லா கண்ணை விழிச்சு பார்க்குது பார்த்து பார்த்தாக்கும் அந்த டாக்டர் எக்ஸ்பெரி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க சில கேள்விகள்லாம் கேட்டு கேட்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு ப்ரொசீஜரல் மெமரின்னு ஒன்று இருக்குது மெமரினால் மா மைண்டில் இருக்குது இல்லையா அது ஸ்டோர் ஆகிருக்குது ப்ரொசீஜரல் மெமரினாக்கும் லாங்குவேஜ் பேசுகிற கட் அந்த கட் அந்த செயல்திறன் அப்புறம் க பார்க்குற செயல் அந்த ப்ரொசீஜரல் மெமரி அதை அது அப்புறம் கேட்குறது லாங்குவேஜ் இந்த இங்கிலீஷில் பேசுனால் புரிகிறது இந்த மெமரியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இருந்திருக்கு ஆனால் டெக்லரேட்டிவ் டெக்லரேட்டிவ் மெமரின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால் என்ன நடந்துச்சு யார் அந்த பொண்ணு பேக்ரவுண்டு என்ன அவங்க அம்மா யார் அப்பா யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது பழைய வாழ்க்கை ஒன்றுமே ஞாபகத்தில் இல்லை அதைத்தான் டெக்லரேட்டிவ் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அந்த டாக்டர் கேட்குறாங்க அந்த டாக்டர் பேசும்போது அந்த பொண்ணு கேட்குது நான் யார் அப்படின்னு கேட்குது கம்ப்ளீட்டாக இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு யாருன்னு தான் யாருன்னே தெரியலை அவங்க அம்மா வந்து நான் தான் அவங்க அம்மானா முடிச்சுது நான் யார் அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்குது வேடிக்கையாக இருந்துச்சு அந்த அந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் யார் புத்தர் வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்படியா சொல்லப்படுகிறது ரமண மகரிஷி அவர்கள் நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க 
உடனே அவங்க எல்லாம் புஸ்தத்தை படிச்சுக்கிட்டு நான் இந்த உடம்பு இல்லை என்னுடைய மைண்டில் இருக்கும் நான் இல்லை ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று பிரம்மன் நான் அப்படின்னு எல்லா பேரும் புஸ்தத்தை படித்து சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் புஸ்தத்தில் ஜஸ்ட் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு நான் யாருன்னு சும்மா கற்பனை பண்ணிக்கிறது அதான் அதனால தான் அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அன்லஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் யார் இல்லை யாருன்னு அப்படின்ட்டு இந்த பொண்ணுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நான் யாருன்னு தெரியல இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோவில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னுக்கு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் காலையில் நான் வந்து பெட்டில் படுத்து எந்திரிச்சு பெட் பெட்டில் படுத்து எந்திரிச்சேன் எந்திரிச்சோன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நான் யாருனே தெரியல நான் எங்கே இருக்கேன் நான் யார் அப்படின்னு தெரியல நிச்சயமாக நீங்களும் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேராவது இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை அனுபவிச்சிருக்கீங்க ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறுபடியும் வந்துருச்சு நான் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு நான் இந்த கட்டில் படுத்திருக்கேன் இந்த கட்டில் வந்து எங்கே இருக்குது வீடு எங்கே இருக்குது எல்லாம் ஞாபகத்தில் வந்துருச்சு எனக்கு ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு ஞாபகம் இல்லை இதே மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் பிறக்கும்போது இந்த ப்ரொசீஜரல் மெமரி இருக்கு இல்லையா பார்க்குறது லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த மெமரியும் கிடையாது நடக்கிறது அந்த மெமரியும் அந்த குழந்தைகளுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் கிடையாது தான் யாருங்கிற மெமரியும் இருக்காது அதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் தான் அந்த ஆணா பெண்ணா அப்பா அம்மா யார் இந்த இந்த நாட்டில் பிறந்திருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய குளம் என்னுடைய இனம் இது ஒன்றும் தெரியாது அந்த கருப்பையில் இருக்கும்போது கையை காலை அப்படி அப்படியே அசைக்கிங்கல்ல அந்த அசைக்கு மட்டும் தெரியுது அது அது அதை மட்டும் ஆட்ட தெரியுது அந்த வெளியே வந்தோன்னா குழந்தை எல்லாம் கையை காலை அப்படியே ஆட்டுது எல்லாம் அது மட்டும் தான் தெரியுது மற்ற எல்லாமே ஒன்றுமே தெரியல எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணுறது தான் அதுக்கு பிறகு தான் என்ன அதுனா காலையில் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் எந்திரிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் யாருங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஆப் உங்கள் மண் மைண்டில் இருக்குது அது வந்து விழிச்சுக்குது அது வந்து உடனே சொல்லுது நீ யார் என்ன அப்படின்ட்டு அது அந்த ஆப் வந்து ஒர்க் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இதே மாதிரி நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஃபேமிலி இருக்குதா அது இது எல்லா எல்லாமே ப்ரோக்ராம் தான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் டெக்லரேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது உலகத்தில் நேற்று இன்பம் ஒன்று வீழ்ச்சிங்களா துன்பம் ஒன்று வீழ்ச்சிங்களா அவன் அவன் நம்மளை கெடுத்துட்டான் இவன் நம்மளுக்கு நல்லது செஞ்சான் அவன் கவாலி பையன் இவன் என் ஃப்ரெண்டு அவன் என் மதத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை இவன் என் மதத்தை சேர்ந்தவன் முஸ்லீம்கள்லாம் எங்களை நிறையா அந்த அந்த காலத்தில் எங்களை படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களும் நான் ஒரு காலத்தில் படையெடுத்து தான் வந்திருக்காங்க ஆரியர்கள் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேற ஒரு டாபிக் அப்புறம் வேற டாபிக் போயிடும் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது எல்லாம் மைண்டில் இருக்குது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா வருது டக்குன்னு உடனே அந்த ப்ரோக்ராம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மைண்டில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் சொல்கிறபடி ஆடுறோம் மனுஷர் மனிதர்கள் இன்னொன்று விஷயத்தையும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை சொல்லணும் உண்மையிலே இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உண்மையிலே நீங்கள் யார் அப்படின்ட்டு தெரியாது எல்லாம் அந்த உலகத்தில் இருக்கவங்க நீ இப்போ குழந்தைய பிறந்த பிறகு வந்து அப்படியே பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறது அப்படியே பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறது அப்புறம் அப்படியே ஹிப்னாட்டைஸ் பண்ணுறது மூளை செலவை பண்ணுறது அப்படியே பண்ணி இதான் இதான் நீ இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இது பண்ணால் தான் நீ கிரேட்டு அது இதுன்னு புட்டிச்சு இதுதான் இன்பம் இதுதான் துன்பம் எல்லாம் இன்பத்தை தேடி ஓடணும் துன்பத்தை வளர்க்கணும் கடவுளை நோக்கி கட கடவுளை தான் கடவுள் கடவுள் நம்ம படைச்சாரு கடவுளை கும்பிடுங்க இந்த ஒரு பின்னா ஒரு நல்ல ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த உன்னி கிருஷ்ணன் அவர்களுடைய பாட்டு ஒன்று அது உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த இதில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் அவரோட பாட்டு இருக்கும் சிவனை பற்றி பாடுவோம் பாடுவார் 
தந்தையும் நானே அன்னையும் நீயே தந்தையும் நீயே அப்படின்ட்டுலாம் பாடுவார் பாடுவார் சொக்கேசனே மதுரையில் இருக்கும் சொக்கேசனே சொக்கேஸ்வரனே அப்படின்லாம் இதெல்லாம் அப்படியே 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 மண்டையில் போட்டு அப்படியே பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறாங்க ஹிப்னாட்டிஸ் பண்ணுறாங்க நீ தான் சிவன் தான் அண்ண அன்னையும் தந்தையும் எல்லாம் சிவன் தான் அப்படின்னு அருணகிரிநாதன் அப்படின்றது எல்லாம் அருணகிரிநாதன் அது அருணகிரினா என்னன்னு தெரியாது மக்களுக்கு அருணாச்சலம்னா என்னன்னு தெரியாது அருணகிரினா அங்கே ரமண மகரிஷி அவங்க இருந்தாங்கல்ல ஒரு ஒரு மலையில் அந்த மலையைத்தான் அருணகிரின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தான் சிவன் சிவசக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் மனுஷர்கள் அப்படியே அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறது ஹிப்னாட்டைஸ் பண்ணுறது கோயிலுக்கு போங்க அப்படின்னு இதை பற்றி நிறைய இதுக்கு முத்தின வீடியோலாம் சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் வே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வெறும் பிரெயின் வாஷிங் ஹிப்னாட்டைசிங் உண்மையிலே நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்ப நான் முக்கியமான இன்னொன்று சொல்ல போறேன் என்னுடைய முதல் ஆன்மீக அனுபவம் நான் நான் யாருன்னு கேட்கல கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே இந்த கடவுள் ஏன் இந்த உலகத்தில் இருக்க சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் போக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்ட்டு க உட்காந்து அந்த கடவுளை பற்றி எனக்கு கடவுளே வந்து எனக்கு சொல்லணும் உண்மையிலே இருந்தால் எனக்கு சொல்லணும்னு தான் உட்காந்துருந்தேன் அந்த முதல் முதல் ஆன்மீக அனுபவத்தில் நடக்கிறது முன்னால் அது நடந்தது அந்த ஏழாம் சக்கரம் திறந்து உள்ள எல்லாம் வந்து எல்லாம் நடந்தது அதெல்லாம் பற்றி பல வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறேன் அந்த அந்த அங்கே போன பிறகு நான் யார் அப்படி அப்படின்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த உலகத்தில் அந்த ஏழாம் சக்கரம் திறந்த பிறகு அந்த உலகத்தில் மூன்று சூதிகள்லாம் இருக்கிற உலகத்தில் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சது ஃபார்ச்சுனேட்லி நல்ல வேலைக்கு நான் மறுபடியும் அந்த இது வந்து இங்கே வரும்போது இந்த உலகத்து வரும்போது இது யாருன்னு நான் மறக்கலை அந்த பொண்ணுக்கு அந்த ஆஸ்திரேலியில் இருந்த பொண்ணுக்கு மறந்து போச்சு அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சு கோமாவில் இருக்கும்போது சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஆகலை எனக்கு இங்கே இருக்கிறது ஞாபகம் இருந்தது அங்கே நடந்தது ஞாபகம் இருந்தது ஏழாம் சக்கரம் திறந்த பிறகு என்ன இருக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது அதனால தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியுது அந்த அங்கே அந்த இறை உலகம் தொடர்ந்து அந்த மூன்று ஜோதிகள் இருக்கிறது அது உண்மையிலேயே அதுவும் அது அதுவும் அதுவும் பிரெயின் வாஷிங்கா அதுவும் அது உண்மையா அப்படின்னா அதுவும் பிரெயின் வாஷிங் தான் யார் இவருடைய பிரெயின் வாஷிங் அந்த வாக்கு தேவதை இனங்கிறது பிரிஞ்சுது வாக்கு அப்படின்னு ஒரு ச இது வந்து உருவம் இல்லாத ஒன்று பேச்சு மட்டும்தான் தெரியும் அதுதான் நான் யாருன்னு சொன்னது மூன்று கண்களுக்கு கண்களை உண்டாக்கி அந்த ஜோதி எல்லாத்தையும் உண்டாக்குனது அப்படின்லாம் சொன்னேன் இல்லையா நான் பாடு சும்மா இருந்தோன்னா இது எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணுது என்ன என்னை வச்சு அது பண்ண பிரெயின் வாஷ் தான் அது அது பண்ண மூளை செலவை அதுதான் அந்த மூன்று ஜோதிகள் இருந்த உலகம் படைப்பு அது பிற அது எங்கிருந்து பிரிகிறதுக்கு முன்னுக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஒரு இருட்டு அங்க வே நேற்று வர வேற இல்ல நான்ற ஒண்ணு இருக்கு இருட்டா இருக்கு நான் யாருமே தெரியல கம்ப்ளீட் அந்த பொண்ணு மாதிரி தான் யாருன்னு ஒண்ணுமே தெரியல நீங்க நைட்ல தூத்தி எந்திரிச்ச பண்ணது சில சமயம் சொன்னேன்ல ஒரு என்னுடைய அனுபவம் அதே மாதிரி தான் நான் யாருன்னே கிடையாது தெரியாது உண்மை உண்மை அதுதான் அதனால தான் நான் நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் என்பது விவரிக்க முடியாத ஒன்று ஏன்னா அதை வந்து அங்கே லாங்குவேஜும் கிடையாது எந்த நிகழ்வுகளும் கிடையாது உங்களை தவிர யாரும் கிடையாது ம் உண்மையிலே நீங்கள் யாருமே தெரியாது ஜீரோ அதனால தான் பூஜ்யநாதன் கடவுள்னா யாருன்னா பூஜ்யம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்து மதத்தில் அதுதான் உண்மை ஆனால் அதை எல்லாம் மறந்து விட்டு சிவன் இப்படி சிவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் சிவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்குது பாவம் பொண்டாட்டி இருந்தால் அவருக்கு எது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் எப்படி கவனிக்கிறது அவர் குடும்பத்தை பார்க்குறதுக்கே நேரம் இருக்காது அவருக்கு பாவம் அவருக்கு ஒரு தங்கை அப்புறம் அந்த தங்கைக்கும் பார்வதிக்கும் பார்வதி ஒய்ஃப் இல்லையா பார்வதி 
லக்ஷ்மிங்கிறது தான் தங்கைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க சொல்கிற அவன் புராணத்தில் சொல்கிறத பார்த்தாங்க லக்ஷ்மியோ யாரோ ஒன் இன்னொரு பெண் தேவதை அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை சிஸ்டர் இல்லா சண்டை ஒய்ஃபுக்கும் சிஸ்டர் இல்லாவுக்கும் சண்டை இதெல்லாம் போட்டு அப்படியே அப்படியே அப்புறாங்குவோம் மண்டேல படைப்புங்கிறது ஒரு இதான் ஒரு 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 மாயம் மாயம்னா படைப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த இந்த படைப்பு உண்டாறதுக்கு முன்னுக்க தான் அந்த இருட்டில் இருக்கும்போது அதைத்தான் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஒரு நைட் அப்படின்னு இந்து மதத்தை சொல்கிறாங்க படைப்பு வரும்போது தான் அந்த ஒளியெல்லாம் தெரியுது அதுக்கு முன்னுக்க வேறு இருட்டு தான் கடைசியில் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா எல்லாமே பிரைன் வாஷிங் இந்த இறை உலகங்கிறது அந்த வாக்கு தேவதை சரஸ்வதி பைபிளில் சொல்கிற வேர்டு அதுதான் அதுதான் அந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது பண்ணுற வேலை அது பண்ணால் முத முதல் இறை உலகம் முழுதும் அது அது பண்ண ஒரு பிரைன் வாஷிங் இந்த உலகத்துக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது ஊரா அந்த வந்த பிறகு இந்த உலகம் உங்களை பிரைன் வாஷ் பண்ணுது இதுதான் இதுதான் நீ அப்படின்ட்டு இன்பம் துன்பம் உலகத்தில் அச்சீவ் பண்ணணும் அதனால தான் நான் சொல்றது அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது அமைதியா இருங்க அமைதியா வாழ்க்கை நடத்திருப்போம் இது உண்மை தெரிஞ்சாக்கு பேசாம அமைதி அந்த அமைதி வந்து இன்பம் துன்பம் மைண்டு கிரியேட் பண்ணுறது இந்த இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் யார் சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்படின்னா அந்த உலகம் உலகம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பிரைன் வாஷிங் ப்ரோக்ராம் உள்ளே இருக்குது எது இன்பம் எது துன்பம்னு கற்று உலகம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு அது வந்தோன்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அது ஒரு இன்பம் இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்தால் துன்பம் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது ஆற்ற ஆட்டில் தான் ஆட்டத்தில் தான் உலகமே மனிதர்கள் ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு புரியுது நானும் ஆடத்தான் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ஆட்டம்லாம் என்ன ஏன் அப்படின்னு தெரியுது உங்களுக்கு அது அதனுடைய முழுதும் தெரியல அதனால் கஷ்டப்படுறீங்க அதனால தான் அன்பு பேரன்பு அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கவங்கள்லாம் உலகத்தில் இருக்கவங்கள்லாம் யார் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனாக்கும் எல்லாமே அன்பு வச்சாக்கும் இந்த உலகத்தில் அமைதியாக இருப்பீங்க அது வந்து ஒரு ஒரு அதுவும் ஒரு பிரைன் வாஷிங் மாதிரி தான் அதுக்கு அது அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற உண்மையான இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் யாருன்னு உண்மையிலே தெரியாது அந்த பேரன்பு அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அமைதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இறை உலகத்தில் அந்த லவ் அன்கண்டிஷனல் லவ் பொன்னிற ஜோதி படைக்கப்பட்டது அதனுடைய எஃபெக்ட் தான் இங்கே வந்து எல்லா பேரும் அன்பு பேரும் எல்லாத்தையும் யூனிஃபை பண்ணி எல்லாத்தையும் இணைக்கிற ஒரு சக்தி அது ஆனால் அதுவே அதுவே ஒரு பிரெயின் வாஷிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா உலகத்தில் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் எதுவுமே சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேங்க உலகத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் அப்பால் பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பீங்க அதுக்காக குழந்தை எல்லாத்தையும் படிக்க வைக்கக்கூடாது சம் சம்பாதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு மூலையில் உட்காடுறது அதெல்லாம் அந்த சோம்பேறிகள் புரியாதவங்க போகிறது இது போய் காட்டுக்கு போய் கடவுளை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கடவுளுங்கிறது நீங்கள் தான் இந்த நான்கிற ஒன்று புரியாத என விவரிக்க முடியாத ஒன்று நீங்கள் தான் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இப்போ வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது நல்லபடி சிந்தித்து பார்த்து உணர்ந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் நீங்கள் தான் முக்தி அடைந்தவர்கள் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து டெம்பரரியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இறக்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் இறக்கும்போது இதுக்கு 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 இந்த வா நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொன்று முக்கியமானது சொல்லணும் அந்த பொண்ணு இருக்காரில்ல அந்த ஹாஸ்டலில் கோமாவில் இருந்து எந்திரிச்சு கொண்டோம் நான்கிறது யாரும் தெரியல ஆனால் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது 
நான் என்னை பற்றி என்ன நாங்கிறது தெரியுது ஆனால் யாருன்னு தெரியல அதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல நான் இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியுது அது அதனால இங்கிலீஷ் உக்காருது ஆர்த்தவங்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் இப்போ கேட்டு கேள்வி கேட்டால் அந்த பொண்ணு பதில் சொல்லுது ஆனால் யாருன்னு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியல இது மாதிரி தான் உலகத்தில் நீங்கள் நீங்கள் அதுதான் உண்மையிலேயே நீங்கள் இருப்பீங்க இறந்து இறந்த பிறகு ஆனால் அந்த நீங்களுக்கும் அந்த உங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் அனுபவிச்ச உங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இது அப்பா வாழ்க்கை அதுக்காக வந்து இந்த உலகே மாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே உதா சாமியார போகிறேன்னு போகிறீங்க ஏன்னா உங்களுடைய உடம்பில் இருக்க உங்கள் மண்டையில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் உங்களை விடாது அதிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை வேணும் நீ எந்த எந்த கோயிலில் போய் உட்காந்து எந்த எந்த காட்டில் போய் உட்காந்து எந்த சித்தர் மாதிரி பிச்சை எடுத்துருந்தாலும் சரி எனக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை திறந்து விட்டேன் அப்படின்னு போனாலும் சரி அங்கே ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நீ ஒரு துறவின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது துறவிய து துறவியாவாள் அப்போ தான் க அப்போ தான் நீ கடவுளை கண்டுபிடிப்பாய் அப்படின்ட்டு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கடவுள் கடவுள் கடவுள்னு முன்னால் முன்னால் இருக்கிற சோ கோயிலில் இருக்கிறது அடுத்தவங்க சொல்கிறது நான் சிவனை கண்டேன் முருகன் வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பிரெயின் வாஷிங் கடைசியில் பார்த்தா விவரிக்க முடியாத ஒன்று நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை உலகத்தில் அதான் உங்ககிட்ட சொல்லலாம் நினச்சேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் பதில் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கும் வரையில் விவரிக்க முடியாத ஒன்று என்பதை உணர்ந்து இன்பம் துன்பம் எல்லாத்திற்கும் எல்லாம் மைண்டில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் என்ற வேலை ஆப்ரேட் ஆகுது ஆப்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆப்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த உலகத்தில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அப்படியே மண்டையில் போட்டு வச்சுருக்காங்க அதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை அமைதியானால் மைண்ட் மைண்டு சொல்கிற அமைதி இல்லை அது வந்து ஒரு ஆப் மைண்டு சொல்கிற அமைதி வந்து மைண்ட் சொ அந்த மைண்டில் இருக்கிற ஒரு ஆப் அது ப்ரோக்ராம் அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இருப்பீங்க அதுதான் நீங்கள் அதை சொல்லி இந்த காணொலியை முடிக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்தால் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் பதில் சொல்கிறேன்